So hi everybody, good evening. Hi, good night. Hello, hello. How are you guys? How is everybody? Good evening. Good evening, everybody. How are you? How was your day? Fine, fine, fine. 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 Very fine. fine, fine, fine. Everything good? Good, good. good. Awesome. Good. Okay, I'm, I'm happy to hear that. Todo bien el viernes. I think you're like, you look very happy today, pero creo que es por ser viernes, right? Because normalmente no los veo así el lunes. <laughs> so I, I'm glad that you're good. I'm glad that you're having a really good time y que estén listos para el fin de semana. Are you working? ¿Van a trabajar el fin de semana? Are you working on Saturday and Sunday? Yes. Yes. Okay, okay. So the, the best of the vibes for the weekend. And uh, so uh, thank you so much for, for waiting there. Uh, as we always do, let me go ahead with attendance. So I'm going to ask you to get your uh, camera ready, please. And let me read your names and please me ayuden con un present when I call out your name. So, give me one second. So guys, solo me ayudan con su camarita, porfa. Algunos creo que todavía no me aparece. O se me está actualizando, I believe so. Give me one second. One second. Okay, there we go. So um, I got my first person here is Astrid. Astrid. She's not here yet. Carlos Felipe. Awesome. Thank you. Carolina. Creo que vi a Carolina, pero no la escucho. Present. Oh, there present, you are. Present, present. There you are. Thank you. No worries. Daniela Alejandra. Present. Thank you. Did you order? Present. Thank you. Did the Present. Great. Uh, Edwin. Present. Nice. Emily. Present. Yes, Emma. Guadalupe. Italo. Jennifer Saray. Creo que Jennifer. Present. Yes. Present. Jerry Alejandro. Present. Awesome. Thank you, Jerry. Jose Eliseo. Present. Thank you. Ramon. Raymond. Present. Thank you. Karen Lorena. Okay, Carla Maria. Present. Thank you. Chris Abigail. Present. Thank you. Lorena Stephanie. Present. Thank you. Media de la Flor. Okay, Miriam Esmeralda. Present. Thank you. Eh, Ofelia Orellana. Present. Thank you. Ofelia. Okay, Present. <clears throat> Present. Thank you. Rafael. Roxana Maribel. Present. Thank you. And uh, Silvia Rocío. Present. Mm -hmm. There we Present. go. Thank you. Susi. Present. Tania, Mari, Tania Karina. Present. Thank you. And Walter Giovanni. Present. Great. Very good attendance, guys. Thank you so much uh, for being here y compartir con nosotros un ratito a su viernes, right? Um, so, do you remember, se recuerdan que estábamos viendo ayer? Do you remember what we were checking yesterday? Do you remember kind of the topic? A little bit. Present continuous. Preposition. Present continuous. Okay. ¿Y para qué usamos present continuous? Para describir acciones que están ocurriendo en el momento. 
Ok, y yes, to describe activities. Uh -huh. ¿Y cuál era como alguna característica del present continuous? Usábamos algo diferente con el verbo. Yes. ¿Qué le agregamos? What do we add? Ponía el, se le agregaba el, el ing al final de cada verbo. Super, yes. Emojis for you guys. Awesome. Yes, exactly. Present continuous is, we use it para describir cosas que pasan ahorita. Le agregamos ing al verbo. Y adicionalmente le agregamos el verbo to be, right? To be, ing. So, I am reading, I am listening, I am talking, uh, we are thinking, ok, so that is present continuous. Today, vamos a revisar preguntas, vamos a preguntar como qué están haciendo, what your classmates are doing. But present continuous es bien interesante porque no solo es para ahorita, right? you know, no es solo para las 9 con 9, sino también para ahorita de este mes, esta semana, este año, entonces son como para actividades temporales, digamos así. So we use it for tempor temporary activities eh, que pueden estar pasando en un tiempo específico. You know that with coronavirus, todo cambió, right? Hubieron demasiados cambios en un tiempo like, bien corto, en un espacio corto. Y es, esperamos algo temporal, right? <laughs> que estas medidas no, se exten eh, no sean tan extensas. So, uh, como hablamos de un periodo, también podemos usar present continuous para hablar de esos espacios que esperamos sean temporales, right? So those changes. Um, I want to get started today sharing one video for you that is how to make questions using present continuous. Um, okay, déme un segundo, solo déjeme confirmar que I'm sharing my audio. Yes, I am. So let me go ahead and let me play this for you. Okay. So let me mute myself para que podamos escuchar. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is, is, is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you mention the subject will be you uh, the verb eat and in this case I'm going to say dinner is the complement so what I want you to do with that is to form a question so let's take the the, the, the verb to be is the one that we need to use so for the pronoun you I'm going to say are the pronoun is you or the subject the verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should um, make these questions as I explain. After you have finished, Go ahead and share your work in our discussion forums.
Okay, everybody. So as we said previously, we use present continuous and we can ask questions uh, this way using verb three and using ing. It's very simple. So we don't have like to complicate a lot. And let me share my screen. So one more time, pueden ser actividades que están pasando like right now, this week, this month. Incluso podemos usarlo para futuro. So we have here, are you? And we said yesterday, que es el verbo, but this verb, le vamos a agregar también, we are going to add something else that is ing, right? So this is going to be like, are you? And then the verb. Uh, and then le podemos agregar cualquier complement and it's okay, it's fine. So, for example, quiero saber si están leyendo algún libro. Are you reading a book this year? So, como este año, ¿están leyendo algún libro? Are you reading a book? ¿Hay alguien que esté leyendo libros? Yes, I am. Okay, so, okay, Lee is reading a book. Yes, I am. Ah, okay, very good. Susie is reading a book. ¿Alguien más? Anybody else? No. <laughs> yes. Oh, yeah, you are. Okay. Okay. So nice. So no necessary not necessarily como todo tiene que ser ahorita, right? So no actividades temporales en un tiempo corto. Oh, we have for example, are you watching? We know que hay algunas series eh, son como bien largas, right? Entonces puede ser que comenzaron hace un mes, pero todavía la están viendo. So that counts. So are you watching? ¿Están viendo alguna? Are you watching any series? Creo que escuchen yes, right? Yes. What are you watching? ¿Qué está viendo? Jennifer, what are you watching? Um, uh, anime. <laughs> oh, okay. That's all right. So Jennifer is watching animated things. Okay, ¿alguien más? Anybody else? Yes, I am. Yes, I am. Okay, Eliseo, what are you watching? Yes, I am. Selena. <laughs> Selena. Ya está Selena. Are you watching Selena? In Selena. Netflix. Sí, in Netflix. Right. Mm -hmm. Are you watching it? <laughs> Guys, do you recommend it? La recomiendan. Or it's like, ah, uh, no. Yes, mm. yes. Oh, no. No. I, no. I am watching, I am watching Tsubete Amimoto. <laughs> Esa es una novela, right? No. <laughs> That's a soap opera. Yes. No, no, no. That's a very no. old soap opera. In Amazon Prime. In Amazon Prime. Amazon Prime. Oh, okay. Mm. Tengo días de no, you know. The, I... the, history, the history of Menudo. <laughs> but, but, so, but, oh, I mean, okay. I'm going to tell you this. Because when I was like 10 years old or 15 years old, había una novela que se llamaba Subete Mi Moto. So I'm like, mm, that's a soap opera. No, Subete Mi Moto, the series. Netflix. No, uh -huh. no, in Amazon, Amazon Prime. Ah, okay. So, okay. So you're watching, let's say, let's call it a series. That's okay. So, uh, Subete Mi Moto, you said, Selena, all right. ¿Qué más? What are you watching? Are you watching any series? The Good Doctor. Oh, that's a good one. What is the number of Sylvia? Gambita de Dama. Okay. No, I am I am watching The Crown. Excellent. Oh, The Crown. Yes. The Crown, Jerry? Yes. No, Ramón. Excellent. I recommend the one that said, no sé quién la mencionó, Gambito de Dama. Gambito. Gambito, yes. Buenísima. Para, excelente. Para, excelente. para la, cualquier mujer. Yo le recomiendo eso también. Gambito. Uh -huh. finish, yeah, to finish. Gambita. Damn. Gambita. Okay. What, is, what is that? Is, it, is that a series? Or is that a series? Ahora, si quieren pensar y, echar, y echarse la craneada en la casa de papel. Gambito. Gambito. La, la, no casa, la casa de papel, no, ¿de no you say? Yes. Ah, ok. Comencé a ver la casa de papel, but mm, I didn't like it. Creo que es el, el acento español. That's Mm, no. Nah. <laughs> I'm like, mm, not really. <laughs> I prefer English, I think. Okay. I prefer English. Alguien está viendo? Are you watching any series in English? Alguien está viendo alguna en inglés? No? The Boys. 
That's so sad. Okay. <laughs> no, but I, I truly recommend you. Eh, vean películas de niños. I mean, I can recommend you, like, vean películas que sean de dedicadas a niños, you know, like Spirit, mm -hmm. like eh, Shrek, you know, en inglés, porque el vocabulario es como bastante eh, común, you know, I would say. Y bastante fácil, no hay palabras bien rebuscadas. So it's very good for listening and it can help you a lot with vocabulary. But I'm glad, you know, so you watch a series and that's good. That's very nice. So, if you take a look, so no necesariamente tiene que ser como ahorita lo que están haciendo right now, sino en general pueden ser actividades que, estén, que hayan tomado ya un tiempito, you know. So, like, are you studying? Are you studying at the university, for example? So, are you studying at the university? No es como ahorita estás estudiando. Not really. Are you studying? Puede ser que haya comenzado hace 3, 4, 5 años, right? Pero todavía está en ese proceso. So, are you studying at the university? ¿Alguien está estudiando? Are you studying? 10 years. 10 years. Okay. Yes. I am. Dinora, okay. I am. Yes, I am. What? Okay. And now I come with my next question. So, ¿qué están estudiando? What are you studying? Susie, what are you studying? A uh, journalist. Ah, okay. So, journalism. Okay. ¿Qué más dijo que sí? Dinora, what are you studying, Dinora? Laus, creo que se dice. Perdón. Laus, creo que se dice. En ah, yeah. okay. So, you will be a lawyer. So you're studying yes. law. Okay. So uh, law, law, journalism. Mm -hmm. ¿Qué más está estudiando? Oh, oh. Who is studying at the university? También yo puedo utilizar esto como para el próximo año. So no necesariamente para ahorita, right? Um, le voy a enseñar un truquito aquí. Si yo a esto le agrego otra palabra que indique futuro, por ejemplo, next year, yo ya le estoy preguntando el futuro. Es lo mismo. So, are you studying at the university next year? Es como, van a estudiar. Are you studying at the university next year? So, eh, creo que yo estudié, well, estoy estudiando. I am studying at the university uh, in my second career. Pero voy como un año sí, un año no, un año sí. <laughs> so, probably, yes, I don't know. <laughs> so, this is like, are you studying at the university next year? Lo podemos usar solamente indicando estas palabritas que son clave, right? So, everybody, please, ayúdenme creando cinco preguntas. Vamos a usar solo are you, all right? Ahorita vamos a hacer preguntas directas. Are you? Cri Silvia, crying. ¿Qué pasó con crying? Puede ser la última pregunta. Llorando. Oh, but yes, yes, yes. Thank you. Me la comí. Sorry, no he cenado. <laughs> yeah, are you, are you studying? Yeah, that's right. Eh, ¿Cómo fue lo de crying? Can you tell me? ¿Cómo se utilizaría? ¿Cómo se utilizaría? La palabra, el verbo crying, de llorar. Eh, just like that, you know. Of course, tiene que haber, esto sí es como, tiene que haber un indicio para que yo le pregunte, are you crying? ¿Estás llorando? Es más como de ahorita, right? Porque no es como algo planeado. Uh -huh. So, I would say, esto sí es como para ahorita. So, are you crying? ¿Estás llorando? Are you doing exercise? Okay. Yeah, okay, that's good. So, guys, cinco preguntas. Escribamos cinco preguntas. Si quieren que les eche un ojito, que las revise, con gusto me las pueden compartir. And I can take a look at your questions. Eh, Carlos, creo que mm, la Ioni class. I'm not quite sure. Creo que spelling, creo que se le, se le combinó un poquito las letras. Are you studying on? It is a lie. Oh, online, I believe. Yeah, okay, got it. Are you studying online classes? Okay. Mm -hmm. That's all right. That's all right.
We can always include <laughs> some expressions, especially con el tiempo, right? Like, okay, for example, si tenemos, um, okay, I, okay, the okay, little next year, it's quite fine, guys. Sorry por el sonidito de atrás. Creo que hay una celebración, así que se escuchan como un músico o anything. <laughs> Creo que están celebrando fiesta. Emily, tell me. You're crying. Well, they're al revés. Are you crying? That must have been nice. Sorry, teacher. Es que lo activé sin querer. <laughs> ah, no, tranquila. No se preocupe. No worries. Pensé que tenía una pregunta. Are you... Solo que como hablamos de actividades, sí, podemos agregarle en sí. So, es como estás bailando, creo que es la pregunta, right? So, are you dancing? Are you looking at night? Are you working next week? Are you writing a book? Mm -hmm. It's okay. Are you sleeping in your car? Okay. So, eh, el día de ayer pedíamos esto de I am sleeping. Y se los comparto en el chat. So, remember one more time. I am sleeping no es como muy común, right? Porque no puedo estar dormido y hablar, right? Por lo general, cuando hablo de una tercera persona, he is sleeping, my sister is sleeping, my cat is sleeping. So, eh, are you party patron? <laughs> yo, no, yo creo que es la celebración de la Virgen de... El día de mañana creo que se celebra la Virgen de... de... I don't know, guys. <laughs> I'm sorry. My information is relevant. Pero hay una celebración tomorrow de Guadalupe, I think. Por eso se oye como like Paris and everything. Yes, Walter, that's better. Mm -hmm. eh, Silvia, creo que dice, you are bothering a lot. Eh, okay, solo que si digamos you are bothering, es como que le diga a alguien. Um, let, let, me, let me mention this. La palabra bother is de molestia, you know, pero de molestia que ya le incomoda, que usted dice, ay, deja de molestarme, you know. <laughs> okay, entonces si le preguntas como, uh, you are, si me dice, you are bothering, entiendo como, ya me estás molestando, that, that's the idea. Eh, podemos hacerlo pregunta, like, are you teasing? Are you teasing a lot? Are you teasing us? Mm, ok. Eh, siempre recordemos agregarle el ING. Eh, so, Carlos, ING. Solo, are you living in Antigua? Mm -hmm. Are you reading a book? Uh -huh. That's it. Okay, everybody. So, I think your questions are, are, are quite good. Eh, solamente recordemos siempre agregarle el ING and you will be fine. So, in the meantime, las preguntas que tienen, the questions you have, vamos a crear grupos. We are, I'm sorry for the noise. Vamos a hacer grupos, guys. And we are going... <laughs> Carolina is asking, are you throwing? No, Carolina, I am not. <laughs> oh, it's not me. Are you speaking to your sister? Are you going to Guatemala? Okay. So guys, vamos a practicar. Vamos a preguntarle al compañero y las respuestas pueden ser como yes I am or no I am not. So give me one second.
por ejemplo, are you speaking right now? ¿Quién está hablando ahorita? Ajá. O, o alguien está hablando ahorita. Are you, are you speaking? Por ejemplo, are you speaking? Lo que usted está diciendo, ¿quién está hablando? Ajá, ¿quién está hablando ahora? Uh -huh. okay. Sí. Uh -huh. Are you speaking? No. Uh, sería eh, no. Sería Are you speaking? No. Are you speak? No. Le tendríamos que contestar. No, le tenemos que contestar. No, I am not porque yo no. Por ejemplo, yo no estoy. No está. Así o es. Nosotros. No. Por protección. No, no, pero no. No y no, she is, puede ser. No, porque usted está preguntando todo lo que estamos hablando. Entonces, eh, o contestamos nosotros no, o contestamos yo no. ¿Mm? O no, todos. Eh, no, ¿verdad? No, I am not. No, no I am not. Porque si no sería... Eh, no, they, they, no, nosotros, ¿verdad? Oui. No, they, no. O they are. O they, they are. They are. Ajá, que es. They, they are. Mm, de, nosotros. Ellos, sería we. Ellos, uh, ellos oui. o ellas. No, no, no sé. Uh -huh. No. Aren't you, aren't you reading? No. Reading. 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 Lectura. Ajá, reading. Sí, estamos eh, la pregunta yes, está, ¿no? están leyendo ahora. ¿no? Yes, I am. Yes, I am. No, I am. <laughs> yeah. Yes, I am. Bueno, y tienen un libro, va, eh, eh, yes, ¿verdad? Yeah, yes, en este caso, ah, yes, yes. Eh, reading eh, eh, with, ¿verdad? Porque si estamos leyendo algunos de nosotros, va, si dijeron yes, es que estamos, estamos leyendo un libro a la par, ¿verdad? Uh -huh. Ah, pues no, no hay una... No hay no. Va. no. Sí, porque alguien va a decir, yeah, yes, ¿verdad? Eh, yes, I is. Es que como ahí, el, 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 o sea, hijos no sería el verbo, sino que tiene, sería. Are you... Ah, having, ajá. Uh -huh. Are you having songs? Well, no. Teniendo. Yes, Yes, I am. Okay. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Teniendo. Yes, I am. Teniendo. No, pero... ¿Qué preguntó Carlos? Felipe. Eh, Tienen hijos. Pero, oh, pero, so, yeah, sorry, guys. Solo que en ese caso no podemos. Is... We cannot use it... happen porque no es como que en este momento. O sea, eh, ahí sí la cambiamos totalmente. Eh, ¿Cómo sería, teacher? Sí, les comparto en el chat. Podemos usar esta que es Do you have children? ¿De tienes? ¿Tienes hijos? Do you have children? En vez de Are you having? Ah, ok. So, ¿tienes? ¿Do you have? Yes. No, I'm not. No, I'm not. Yes, I am. Para decir como la cantidad, después no voy a decir five, no. <laughs> para decir como. Uh, have you, yes, I uh, have you, one song. Yes. Yeah, you can say, Do you have children? Yes, I have. Yo tengo. I have one baby. I have two. I have five. <laughs> uh, so, yes, I do. Puedo responder. No le hemos visto todavía. Pero les puedo dar como, you know, the general instruction. So, yes, I do. Y luego, I Teacher, have. una pregunta. Ah, uh, ok. una pregunta. Tell me. Teacher, una pregunta. Just tell me, sorry, estaba en mute. Just tell me, tell me. 
este, aquí me meto en el progreso y me aparecen un montón de barras en rojo. ¿Qué, qué significa eso? Eh, no sé. <risa> Por eso me la pantalla, ¿puede? No, no puedo mostrar la pantalla. Al meterme en la plataforma en progreso me aparecen un montón de, de barritas rojas. Ah, porque va llenando, Jerry. Vas como, como llenando las, las tareas, las actividades. Pero, el progreso es lo que usted ya tiene. El progreso es como lo que usted le va completando. Que aparece un, per, un espacio entre el 80 y el 100. Ajá. Sí, la Ajá. Entonces, Ahí aparecen en 100, como... aparecen en 100, de la 1 a la 4. Es porque entonces, ya ese es el objetivo, el nombre. Entonces, no se preocupe, va súper bien. Cuando esa barrita sube entre 80 y 100, significa que lleva el 80 y 100% de la plataforma. Esa es como la nota, digamos. Preocúpese si va abajo de 80. <risa> Significa que no la ha completado y le faltan más ejercicios. Pero ahí dice que no incluye certificado, algo así no entendió. No incluye porque su certificado es cuando usted obtenga el 80% de todo el módulo. ¿No? Ah, ya, sí, sí. ¿Cuánto le parece en final? Este, en final nada, en cero. Ajá. ¿No le parece ah, porque, una nota final? Porque no. Sí, pero es, es, está en cero, ajá. Todavía no lo he completado, entonces por eso. A veces la plataforma le va apareciendo como, ajá, pero cuando se llegue a tener 80% de todo, you know, o arriba, cuando uh -huh. sea como, como la nota final, digamos, el 80%, entonces le va a dar automáticamente, usted ganó el certificado. Y ahí le va a decir. Uh, okay. Sí, por eso bueno, es que ahorita le dice que no tiene certificado, porque no ha llegado al 80%. Ok, gracias. Thanks. Una consulta. Dígame. Saliéndome del tema. Este, para la quinta, para el numeral 5, digamos, ¿cuándo estaríamos terminando? Terminamos jueves. Nuestra última clase es el día jueves. Ah, el 17. Sí, el 17. Ahí tendríamos que haber terminado también incluso el examen. Correcto. El día 17 debemos de terminar absolutamente todo porque es el último día que tenemos para eh, la com de completion. Ajá, oh. es el último día que Insafor nos da para terminar con el examen. Si usted lo puede hacer antes, no hay ningún problema. Si usted se quiere adelantar y terminar la parte 5, hay un examen final. Entonces, si Bien. quiere comenzar a trabajar el examen final, tómese su tiempo y, y puede hacerlo, no hay problema. La idea es que para el día jueves usted ya no tenga preocupación de, uy, estoy en la semana 1, <ríe> estoy en la sesión 1 todavía, right? Sino que ya sea como, vaya, no tengo nada que hacer, ya la completé, that's good, and that's it. Uh -huh. Ok, thank you. You're welcome. Eh, chicos, terminamos, did you finish? Necesitan más tiempo. Eh, no, yo dije las que tenía anotado. <ríe> Ajá, igual yo, yo creo que estamos bien, Tichu. Vale, perfecto. Deme unos minutitos y regresamos. Ok.
Hello, hello. Hey there. Hi, guys. Give, give me just a minute. We are going to wait for everybody to be back. Okay. So, mm -hmm. okay, everybody. So, we are going, we have been talking a little bit about the activities que estamos haciendo. Todavía me faltan algunos. Denme un segundo. Yeah, okay, ahorita sí. They are coming. Se habían quedado en la transportadora. <laughs> Se acaban de teletransportar. <laughs> I know, yeah. No, yeah, hoy sí estamos. Okay, so we were talking a little bit about the activities que están haciendo, the ones that you are doing this day, this week, this year, etc. Now, let's go into the following. Vamos a crear una conversación. You know, we are going to get in groups, Grupos diferentes, of course. Y vamos a crear una pequeña conversación sobre lo que estamos haciendo. So, ¿cómo podemos hacerlo? Well, first, una conversación, you know, tenemos like person A, person B. Si lo podemos hacer natural o like, podemos improvisar muchísimo mejor. So, it's like, hello, how are you, right? Hello. So, hello, how are you? How are you? What are you doing? What are you doing? So, eso es como ya más general. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Imagine, guys, que le llaman a alguien, right? And you're like, hey, hello, Eliseo. How are you? What are you doing, buddy? And you're like, oh, ahorita estoy, estoy viendo, ¿qué estoy viendo? So, tell me, I am watching a soccer game. I'm watching a soccer match, por ejemplo, right? And imagine okay. I and imagine I tell you, hey, let's go to, let's go to the uh, movies, all right? Let's go to the cinema. Let's go to the movies. And you say, no, no puedo, you know, no, sorry, sorry, no puedo, all right? Sorry, I can't. Voy a, no sé, voy a trabajar más tarde. I am working today, so I'm working later. Okay, what I am working today. And then, vamos a intentar como llegar a un acuerdo sobre lo que están haciendo y poder, I mean, I don't know, go to the movies or go to the beach or do activities together. And of course, el focus es hablar de lo que estamos haciendo ahorita. So sorry, I can, I'm working today. Okay, I can tell you, for example, um, I got Christian. Okay, y... Crisia también está trabajando, you know, puedo preguntarle eso. ¿Cómo le preguntamos? Y, y Crisia está trabajando. And what about Crisia? And what about Crisia? Quiero preguntarle si está trabajando. ¿Cómo preguntaríamos, guys? ¿Es la misma estructura? Ayúdenme con la pregunta. Is she a working? Excelente. Is she working? Ok. So, is she working today? Y si quiero decir que ella sí está trabajando? Yes, she is. There you go. She is. Okay. So, I mean, la idea es utilizar present continuous, busquen la situación eh, y sean creativos, right? Tienen 10 minutitos para crear una conversación súper cortita y luego venimos y la presentamos, all right? Eh, pueden escribirla, no hay ningún problema, o pueden solamente hacerla from the top of your head e, e improvisar un poquito. So, vamos a ir en parejas. Vamos a lo mucho grupos de tres para que podamos todos practicar. Ok, everybody, 10 eh, minutos, 10 minutos. So, let's go. Let's go right now.
Le sacó. Le sacó de la reunión, Jennifer. Hola. Hi. What are you doing? That is fine. What are you okay. Doing? Repeat, no? Hello, Ophelia, how are you? What are you doing? Hello, how are you doing? Do, responde, no? Mm -hmm. Pregunta otra vez. Hello, Ophelia, how are you? Mm -hmm. What are you doing? Hello. Sí, tú respondes, ¿no? ¿Qué estás haciendo? I am watching TV, I am, I am eating. I am, eh, I am compu. I am, I am, I am student. Uh, studying. Student, ¿eh? Studying, ajá. Uh -huh. Studying. Uh -huh. Hello, yes. Rox Roxana. How are you? What are you doing? Okay, I'm studying English right now. Yes. Okay. Hello, como queda una pregunta sin contestarnos. Hello, how are you? Yo creo que lo primero que tenemos que decir es fine, ¿no? Y después uh, bien, la, la respuesta. Podríamos, podríamos iniciar como, eh, si yo inicio, por, por ejemplo. Sí, Hello, sí. Ramón, how are you? Entonces, usted me decía, fine. 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 What, what are you doing? Entonces, uh -huh. bueno, yo o Ophelia puede contestar, I am studying English right now. Ah, okay. eh, entonces, alguien viene, y eh, bueno, lo, la, quien, dice, quien dice esta respuesta puede decir, how about you? Entonces, podemos referirnos, how about Ophelia, por ejemplo, ¿qué hay de Ophelia? Mm -hmm. Te decimos, hello, how are you? Fine. What are you doing? I am studying now. English, ¿no? I am studying English now. English. Y quien dice este mismo guión puede incluir a la ter al tercer personaje. How, how about Ophelia? Ok. okay. Eh, luego okay. Eh, tendríamos que eh, recrear lo que va a decir Ophelia, que sería como um, uh -huh. listening the class. ¿Alguien más? No, no se me ocurre nada. Ok. Creo que lo dijimos todo. Es que entró la teacher y nos pusimos nerviosos. Ah. No, tranquilo, para nada. Yo solo voy pasando. Okay. <risa> yo pasando <risa> iba. Eh. <risa> Are you eating eh, the ¿Cómo se dice cena en inglés? Eh, Are you eating your dinner? Your dinner. Yes, I am. Mm -hmm. um, You are cooking dinner. Está cocinando la comida. Emily. <laughs> I'm sorry, what is wait, it? Wait, wait. No escuché que dijo. Uh, are you Solo escuché que dijeron Julia. I was like, huh? <laughs> are, are you cooking, cooking dinner? Está mm -hmm. cocinando la cena. No, I'm not. <risa> <risa> Espero que mi hermana me haya dejado comida. Okay. <risa> ah, bueno. Ah, bueno. Ok. 
¿Cómo sería decir quién más está esperando por la cena? Who is waiting for dinner? Who is waiting for dinner? I don't know. <laughs> La están escribiendo. <laughs> Negativo. <laughs> <laughs> Daniela. Vamos donde Daniela y entonces, ok, de acuerdo. Ok, of course. Of F. Ay, Co-urse. Co -urse. <ríe> no, solo con una F. Ajá, pero solo Ay, con una F. Of despagado. <ríe> sí. Vale. Y entonces aquí ya te encontramos a ti. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ahí le preguntamos a Daniela cómo está. Ah, pero aquí le va a preguntar Tania. Sí. Eh, how are you? How are you? Sí, también. Ahí, no, ahí es, es al revés la, la... All right, everybody, thank you for coming back once again. And um, well, I was checking on some of the groups and I'm really happy to, to see that you were using your vocabulary, you were learning, se estaban ayudando. So that's awesome, very nice job on that. So um, I would like to listen to some volunteers. I would like to listen to some groups, as many as possible. And uh, I don't know if I, 
have like any person volunteering or preferring que escoja? Would you like me to, to, to choose, to select? Eh, eh, Julie, con mi grupo hicimos una conversación. Uh -huh. eh, no sé si están de acuerdo para ser voluntarios. <ríe> y ah, por supuesto digamos. que sí. <ríe> yes, of course they are. Sí, estamos de acuerdo. Ok, so, let me see. I got your message in Carla, right? Estaban contigo. Sí, yes. Okay. Awesome, guys. Estamos listos. Yes, I'm glad to hear yes. that. Esa es la actitud, guys. Yes, let's go, let's go. Si no pronunciamos bien, nos corrige. Ah, no, tranquilo, no se no preocupe. No worries. ¿Están listos? ¿Ya meses? Tiene el, el micrófono desactivado. Yes. Ok, inicio. Okay. Hello, Dinora and Diomesis. How are you? Hi, Carla. Very good. I'm worrying. Worrying? Why? It will be for word English, Diomesis? Yes, for word. Let's do it together. Yes. <laughs> Finish. <laughs> Thank you guys. Awesome. That was very nice. Thank you so much for volunteering and breaking the ice. That was good. So, les voy a dejar que escojan el siguiente. So, Dios me dice, ¿quién es el siguiente? Who is next? Um, Cualquier nombre, any name. Tell me a name. Carla, es que, bueno, eh, Crisia, pues es lo que veo. Crisia. Crisia, vaya, perfecto. Ahí, ahí. Crisia. So, en el grupo de Crisia estaba, let me see. Son Edwin. Crisia en el, ah, solo Crisia en Edwin. Ok, so Crisia, Edwin, go guys, let's do it. Sorry, compañero, no, cállenme. Okay. No, mejor, no se preocupe, la oportunidad de, de, de brillar. Your time to shine, so let's do it, guys. Hello, Edwin, how are you? Fine, thanks. What are you doing? I practicing English. Let's go to the supermarket. Yes, let's go. What do you need to buy? I need buy all my cat. Right, let's go. Finish. Nice. Thank you. Thank you, guys. That was quite good. That was very nice. All right. Good. Edwin, ¿quién es el siguiente? Who is next? José Ramón. Raymond. Okay. <laughs> Él ya sabía. Yeah, yeah, yeah. <laughs> okay. So, okay. Raymond in your Ophelia. group. Yeah. yeah, only Ophelia. Ophelia and Roxana, right? Okay, good, good, okay. good. Let's do it. Okay. Okay, Elisio. Hello, Jose Ramon. How are you? Fine. What are you doing? Oh, I am calling with Ophelia. I worry about Ophelia. Hi, Ophelia. How are you? What are you planning? Fine, thank you. I will be planning. What are you planning, Ramon? Oh, we are planning a party for Christmas. Really? Do you want Invite to me. participate? Do you want to participate? Sure, of course. Um, okay. I'm planning a party too with my family. Excellent. In the next class. <laughs> Good night. <laughs> um, finish. Okay, nice. That was good. Guys, me invitan a la fiesta que está planeando. Invite me to your ya, ya party, please. <laughs> yeah, no, but let me be there. <laughs> they didn't invite me. No, I mean, excellent job. Um, I mean, everybody's like using vocabulary and I'm very happy 
porque estamos incluyendo como nuevas palabras, new words. You listen to one word y ya la incluimos. Eh, so, little by little, you know, una palabra nueva que aprendamos y la incluyamos, ya es ganancia. Así que, very nice job. I'm so proud of you guys. You're doing a very good job. Y me gusta mucho la vibra que tiene todo el equipo de, de ayudarse, you know, de, I don't know how to say this, pero ahorita el compañero me ayuda, you know, so I really like it. And that's uh, the best thing that we can do. So very nice job on that. Uh, so everybody, before finishing, solamente déjenme revisar el attendance super quick. Antes de, de dejarlos ir, let me take a look at your attendance. Eh, por si alguien no estaba cuando la pasé, para que no se me queden bien afuera. And um, let me take a look. Give me one second. Just give me a second. Okay. So I got missing Astrid. Astrid is por acá? Probably not. Eh, Emma, Tatiana. Creo que vi a Emma, verdad? No. Maybe not. Eh, Guadalupe, Italo, Italo, are you here? Karen Lorena. Nidia de la Flor. Rafael. No, they are not here. Okay. Okay, guys, so thank you so much for your, uh, for your time y por compartir con nosotros una hora de su tiempo. Que disfruten su fin de semana. Y les pido enormemente me ayuden con la... Sí, Homework for Monday. y es Raymond. A eso. Eh, esta semana terminamos con la sesión número 4, right? Así que, please, ayúdenme a completar la sesión completita, la número 4. No sé si ya Hello. conocieron la número 5. La sesión número 5 es bien cortita y hay un espacio al final que dice Final Exam. Ustedes pueden ir revisando su progreso y al completar la, el 80% de toda la plataforma, eh, es como que el passing score. Así que si tienen tiempo, un par de minutitos el fin de semana y revisarla, completar ejercicios, no hay ningún problema. You can definitely do it. Yo me estoy, perdón, creo que tenía sí. una pregunta. Sí, eh, quisiera que revisara en la plataforma el, el, la, la actividad del 4.14, del el punto 1. Porque, eh, no sé, uno, eh, 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 damos la respuesta correcta, pero fíjese que traté varias veces y me da negativo, no, no, me, la, no me la acepta la respuesta correcta. 4.14. No, no sé. Sí, el 4.14, ¿verdad? El primero. Sí, yo estoy igual. ¿Verdad? Entonces, no sé, ahí para que no sé los demás compañeros, pues yo traté de los todos lados y nada, ¿verdad? No sé si... Si lo acepta, yo no, tiene yo que ser la respuesta correcta. Sí, sin problema que lo contesté. Sí. Ya. Ok. Eh, yo, yo creo que por ahí teníamos eh, el día de ayer, creo que con Ramón, si no me equivoco, teníamos dificultad con una, pero no recuerdo no. el número. No, no, ¿Qué no, es la amigo. pregunta uno? ¿Qué es ah, sobre la, la, uno. De, la, la de TV? A mí me la aceptó con minúscula, el pronombre. Ah, es que no es mayúscula, es minúscula. Eh, Deme esa escuela, perdón, 4.1. Sí, 4.14.1. 4.14.1. Ok, dice, look at the image below and answer the questions with short answers. Is Bruce wearing a light green jacket? De eso estamos hablando, right? Sí. ¿Qué es lo que sí, no le acepta? Lo que, bueno, ahí menciona de la, de, de, del color, ¿verdad? Que es verde, verde claro. Uh -huh. Así sí. que si sí, anda verde claro. Entonces, okay. cuesta la respuesta de J. His, no sé si, uh -huh. si para mí esa es, ¿verdad? Pero, pero no sé. Uh -huh. eh, hay, a veces hay variaciones, you know, en el sentido que puede ser solamente la capitalization, si estamos agregando... Lo más común, eh, les voy a mostrar cómo eh, son las respuestas cortas. Nuestras respuestas cortas son de esa forma y hay como una estructura. Eh, la plataforma está configurada para que le acepte varias, pero lo normal sería esto. Primero, letra mayúscula, coma, y luego si es sí o ella o él, you know, el pronombre, y luego un punto. Y esa es una respuesta corta. Entonces, revisemos que la Y... Mm, de hecho, la Y no se diferencia. Pueden escribir la minúscula y no, no le va a hacer diferencia. Eh, la comita, 
y el punto final. Y tendría que aceptarse. Mm. So it should Sanar. get there. Exactly. <risa> okay. Hello? Hello? En unas es el apóstrofe. ¿Perdón? <risa> en unas es el apóstrofe. Ok, no, con el apóstrofe, fíjense que hay una pequeña situación. Este es un apóstrofe, pero si usted cambia, cambia su teclado y lo cambia, por ejemplo, a español, le va a aparecer un apóstrofe ya más diferente, eh, como una comita. Bueno. Eh, entonces, you know, lo que yo hago, what I normally do, eh, si tengo problemas con el apóstrofe, yo me voy a Google y le pongo apóstrofe, you know. So, cuando van a Google y le ponen apóstrofe, solo como copian la comilla. O si el ejercicio ya la lleva, solo cópela y pégala. Y es como más fácil, you know. It's easier. So, eh, yo sé que a veces sí da, da como cuestión, es como eh, un poquito tramposa la plataforma, digamos, in a way. Eh, no sé si tienen, like, any other question. Emily, hey, what, what happened? Tell us. Me siento, me siento lost ahorita. <ríe> Dígame. En mi total aparece el 60%. Al llegar al 80% significa que ya aprobé. Eh, sí, exacto. Eh, pero es, este Ajá. programa es asistencia, you know, asistencia a las sesiones, más el 80% de la plataforma. Yes. Así que si usted aprobó, ya tiene el 50% ganado. Más el otro 50 es de su asistencia acá, en, en, en clases. Uh -huh. Y así se, se complementan. Yes, yes, yes. O sea okay. que el progreso que aparece en la plataforma total del 60% no es ese, de, en, no va a ser ese en realidad. Va a ser, eh, digamos, el porcentaje del 50%. Dig digamos que se divide en dos, ¿verdad? La asistencia de acá más la plataforma. Ajá, la son dos componentes, exacto, son dos componentes, ¿right? Uh -huh. Son dos componentes que se toman en uh -huh. cuenta. Y, y por eso es que les, les agradecemos enormemente, because I was checking y todos tienen como los 60 minutos completitos de la hora. Así que, thank you so much for that. Um, so, guys, si eh, se les tienen dificultades con algún ejercicio, con gusto pueden escribirme y yo les reviso si hay algo que podamos hacer. A veces solo es un puntito que no está bien, right? O que se nos olvida o que se lo ponemos. So just be careful with those little things. So everybody, thank you so much uh, for joining. All right. I will be seeing you on Monday. Que disfruten su fin de semana. Bye bye, everybody. Have a good night. 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 Good night.